Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и вы смотрите третий обзор нового игрового набора родителей. Так, и у нас тут уже что-то появилось. Достигнут первый уровень в навыке воспитания. Рита теперь может поощрять хорошее поведение и просить детей прибраться. Она также может отчитывать ребенка за плохое поведение, просить его больше так не делать или просто накричать, чтобы он перестал. У нас теперь имеется у взрослых навык воспитания. Вот они наши родители счастливые, и теперь они могут воспитывать своих детей. Ну, по крайней мере, вот Рита делает первые шаги и уже потихоньку развивает навык воспитания. А в этом обзоре я хочу показать предметы, с которыми можно взаимодействовать. Вот, например, Гарри у нас уже что-то делает. Это такой столик появился. Им могут пользоваться, наверное, только детки. Да, тоддлеры им пользоваться не могут, но могут пользоваться подростки. Вот у нас есть подросток в этой семье. <смех> Дженни не спешит бежать к братику. А, вот, и Гарри что-то уже строит. И появился вот такой набор доктора. К сожалению, тоддлеры не умеют играть с этим набором. Да, и не может. Не может у нас э, Льюис это делать, но, скорее всего, сможет делать это Гарри. А, вот, и Дженни с Гарри уже что-то строят. Посмотрим все, что вообще есть в этом игровом наборе, чем можно пользоваться. И попробуем немножко детей повоспитывать. Рита уже научилась немножко воспитывать. Давайте а, воспитание. Научить говорить извините, нау научить говорить спасибо и пожалуйста. Вот давайте Рита займется и немножко научит нашего Льюиса говорить спасибо и пожалуйста. Хотя вот это все мы уже будем делать э, в нашем летсплее и вообще вот просто мне интересно как это все выглядит и уже манеры манеры у нас качаются э, у нашего льюиса смотрите манеры контроль эмоций сочувствия решение конфликтов и ответственность вот воспитаем наших детей посмотрим что из них вырастет э, строят у нас что-то гарри и его сестричка дженни но дженни себя больше фоткает, но сейчас у нее проблемы с кожей, с лишним весом, так что, наверное, фоткает себя и злится потом, а потом эту злость вымещает на братике младшем, а может быть даже на обоих, и за это родители ее потом ругают. В общем, интересно, я думаю, что летсплей получится у нас прикольный, и вот этот вот игровой набор добавит, добавит, я не знаю, чего-то более уютности какой-то, семейности для нашей семейки Уокер. А, так, ну что ж, вы строите или нет? И долго ли вы будете это строить? А, за домом я также поставила вот эти ящики. А, могут ли их... Нет, взрослые, к сожалению, пользоваться ими не могут. А, начать аккуратно работать, начать неаккуратно работать. Могут пользоваться подростки и могут пользоваться дети. Тоддлеры, скорее всего, да, тоддлеры пользоваться этим не могут. А, сейчас у нас э, Дженни... И ее братик Гарри достроит домик. Я думаю, что это домик. Мне почему-то кажется, что это стены. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Льюис рассердился. Что-то рассердился на маму. Слишком много его обучала. Неблагота... Неблагодарность. Видите, научила его мама говорить, а он неблагодарен. А, вот, и что-то пошло у, на... у них на минус. Помочь... Ну, он у нас просто а, мальчик капризный, поэтому так и получается. Построили они у нас... Я не знаю, что это. Городская площадь, наверное, скорее всего, кафешка какая-то и ратуша, <laughs> похожа на городскую площадь. Так, и давайте пойдем отправим, отправим Дженни строить, давайте аккуратно, пусть начнут работать. Что это у нас? Вот, нужно навести. Пневмони... Пневматическая ракета будет строить у нас Дженни, а Гарри будет строить, что он будет строить? Школьный проект роботостроительства. И посмотрите, развивается ответственность у них, то есть они вот что-то серьезное делают и поднимается, это скорее всего не навык, это вот эта новая штучка, которая появилась, да, ответственность. Можно про них даже почитать. Сейчас манеры имеются. Можно качать либо хорошие манеры, либо плохие манеры. Они кривляются друг с дружкой. Ой, кошмар. Контроль эмоций. Когда могут контролировать эмоции и не могут. Сочувствие. Равнодушие, сочувствие. Безответственность, ответственность. И любит спорить посредник. Я думаю, что у Дженни и у ее брата будут со между собой очень много, не знаю, каких-то конфликтов. 
Вот и часто, наверное, будет спорить и ругаться. А капризулька Льюис уже рыдает вовсю. Чего ты плачешь? Не знаю, чего он плачет. Интересно, могут ли вз... взрослые могут играть? Интересно, получается, взрослые могут тоже пользоваться этим столиком. А, посмотрим, как мама будет играть. Жалко, что не может она играть вместе с Льюисом а, в эту штуку. Да, она сама играет, играет вот с вертолетиком. И папа тоже у нас получает навык воспитания. Так, взрослые не могут пользоваться набором доктора. А, но давайте тогда мы э, Гарри нашего попросим поиграть в доктора после того, как он уже достроит свою штуку. Он у нас роботов строит, а Дженни у нас строит ракету. Я ввела код, так что потребности у наших симов не падают. И э, можно поставить на быструю перемотку, чтобы они побыстрее закончили свои проекты развивается у них ответственность это очень хорошо постараюсь вот чтобы наши дети по побольше всего развивали вот и чтобы все у них было хорошо вот чтобы исправлялись они чтобы родители из них воспитали хороших э, симов она теперь может э, строить и улучшать быстрее ага значит когда мы пользуемся вот этой штукой развивается навык э, ракетостроения штукой которой пользуется гарри он развивает этот прибор ну что это столик этот он развивает навык интеллекта вот логику, то есть очень интересно, то есть они даже развивают разные навыки. И я очень хочу посмотреть, как пользоваться набором доктора, так что, пожалуйста, быстрее, быстрее заканчивайте с, этой, с этими штукенциями. Интересно мне посмотреть, что из себя представляет набор доктора. Вулкан с химической реакцией, дальше у нас солнечная система и э, диаграмма средневекового замка. Пятый навык интеллекта у нас уже у Гарри. А, так, неаккуратно, можно еще неаккуратно работать, наверное, тогда это будет быстрее, но а, может не получиться. А, смотреть проект, так, а ну-ка давайте релиз игры, что это такое? Это зап запуск, мы запустили нашу ракету, как прикольно, интересно, она полетела и назад возвращается на парашюте, очень классно. Прикольная штука. Так, Дженни, а ты можешь играть э, в набор доктора? Или ты хочешь брата своего подоставать? Помочь с проектом? Она может ему помочь. Наверное, такие проекты будут как бы в школе задавать детям. Да, им, наверное, нужно будет это делать по домашнему заданию. И, может быть, Гарри будет вместе с Дженни это делать, помогать. Дженни быстро завершает свой школьный проект и получает дополнительные баллы. Ага, даже за этот проект нам даются дополнительные баллы. Это просто классно. И папа может помогать с проектом, то есть сам папа проект начать не может, но вот может помогать. Это очень здорово, что всей семьей могут они с этим работать. И давайте мы активировать, активируем, активируем робота, какого у нас сделал Гарри. Очень прикольная штука. Знаете что, ребят, я не буду последние коробки рассматривать, мы это будем делать уже а, в самом летсплее, а, потому что так будет неинтересно. И просто хочу посмотреть, как у нас будет а, Гарри играть с набором доктора. Ага, вот. Разложил он ну, все вещички. А, и взял мишку. Мишку он у нас будет лечить. Можно лечить либо куклу малыша, либо мишку. Вот. Достал стетоскоп. Слушает. Говорит, дышите, не дышите. У меня дочка очень любит набор доктора. Это она всех игрушек лечит. Лечит маму, лечит папу. Вот. Обожает она этот набор. Знаю я, как дети это любят. Так. Сделал укол, по-моему, он у нас, да, уже. Вот. Надеюсь, что мишку вылечит. По-моему, он делает все время одни и те же действия. Да, всего лишь три действия. Он смотрит у нас, насколько я понимаю, глазки, что ли, или носик. Погладил мишку, да, и опять то же самое. Ну, хоть какие-то. Интересно, интересно. Жалко, что тодлеры этим пользоваться не могут. У меня дочка, наверное, с двух лет играет в этот игровой набор. Очень он ей нравится играть в доктора. Ей уже три, и она с двух лет, наверное, играет в это. Ну все, ребят, тогда я буду заканчивать на этом серию. Вот еще хотела посмотреть, что можно делать за этим столиком. Положить в багаж, убрать. А, это рисунок. Ну, то есть здесь можно рисовать. Все понятно. И здесь, наверное, можно строить, я очень надеюсь, не только это здание, но еще что-то другое. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, точнее, обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.